ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಎತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಲಿತರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ದಲಿತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬದಿಗೊತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಬದಿಗೊತ್ತಲ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಿ ಮೋಹನ್ಚಂದ್ರ ಕಾಳಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನೇರವಾಗಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಎತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮೋಹನ್ಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ ಒಂದು ಮೊದ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಹನ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಈ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಲಿತ ಈ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ದಲಿತ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಭಾಳ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಆದರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬದುಕಿನ ಬದುಕು ಕೂಡ ಒಂಥರ
ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ಅವರೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಇರಬಹುದು ಭೀಮಾ ಗರ್ಜನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಲಿತ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಲಿತರ ಒಳಗಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದಲಿತರ ಒಳಗೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗನ್ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾದಾಗ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದು ಸಮಾನತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾನವತೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನತಿ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗಗಳೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಶಿವಶರಣರ ಸಂಘ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೌರಕ್ಷಣೆ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಗೌರಕ್ಷಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದರ್ಡೆ ಮಾಡು ಸರ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೌರಕ್ಷಕರ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ನೇರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ದಲಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಡೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದೆಯಾ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಸಮಬಾಳು ಮಾನವತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂತ ಧರ್ಮದ ನೆಲಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಏನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಆ ಮೂಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವಿನಾಶ ದಾರಿಗೆ ತೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಚಳುವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ
ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳು ಉಳುವವನೇ ಹೊಳೆದೊಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವರು ಆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಆವಾಗ ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ಏನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ದಲಿತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಲಿತರು ವಂಚಿತರಾದರು ಸೊ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಒಂದು ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೂಲ ಈಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ದಲಿತರ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಲಿತರು ದಲಿತರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದಲಿತ ದಲಿತರೇ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಾರಿ ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯಾವುದು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದೊಂದು ಎರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಎರಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ನಿರಂತರ ಎರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಸಂಘ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಗುಂಪು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಈ ಚಳುವಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಘ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಿಫ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗುಂಪು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಡಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು 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 ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಚಳುವಳಿ ಏನು ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಮ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ಏನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮನೆಯವರು ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ಶೇಕಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ನಿಜ ಏನಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಇದಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ದಲಿತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮೀಸಲಾತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿದೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಳವರ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬದಿಗೊತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕರಾವಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು
दलित नायक ग्रामीण भाग नायक धरणी अद्कु उत्तेजन को प्रचार सल ग्रामीण मटद तलाम आ भाग सल कूतकू पर्स्थित ऐन मतड़ोदे अंत ग्राम पंचायत अंत लेवल अलू कूड़ा मीसला अदूल विचार इवर सल चर्चे तंदर हेच मे हल जन हेबिड़ता है इवत नमगेन सिंतरे वो विचार इे नम इडी नम जिले अथवा नम राज्य तक नम जिले वो सवि एक्रे आगु मीसल भूमि ईग ना मीसला बेहे मतड़ती ना वो सवि एक्रे मीसला भूमि इतक भूमियन बेर पाल इली दलित हकिन भूमि दलित अन्वयसु इचार बरते मीसल भूमि अपष्ट कृषि मे मन कटो हाउस आर इला बदकलीकोस्कर कृषि अंदर ऐन बदकु भूमि जो नानेनक बदकु अंत अदान इटिता आर इवतर व्यापारीकरण निम्हे ना सैटे ना ताते अच्छी उत्तेजन को व्यापारीकरण आदि टी मीसला व्यापारीकरण नमगिदूलो कड़ी भय कूड़ा है नमें जन मीसला बे या तीर हल प्रदेश अथवा इन बेरे जिले होलिके हेच्ची पक्ष मीसला तेद्र अथवा अद्वर तुम जन मतड़ी मीसला बेड़ा होरगे बनी अंत आर बेरे हलिया जन पर्थि कंट्रे हेच्ची पक्ष इन भयानक हलो नमस्ते सर विषय नूरार सवि संगति 
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಳುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆದಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಈ ಮೂರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭದ ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಗ್ರಹ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭದ ಮುಂದೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನನ್ನ ಜನಾಂಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಜನ ಆಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೇತ್ರಿ ಅವರೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೇತ್ರಿ ಅವರೇ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಬದುಕು ನಾನು ನಾನಂತೂ ದಲಿತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬದುಕುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಲಿತರು ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೇತ್ರಿ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ದಲಿತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಲಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಮನಿತ ಒಂದು ಜ್ವಾಲ ದಮನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಗಳಿದ್ದವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಆವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಬಹಿರಂಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಲಿತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿ ಮನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಡಿತೋಲಿಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 
ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದುಮುಕಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಾಯಕ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಡ ನಾನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಜನಾಂಗ ದೂರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂತ ಆ ಹಿಂದೂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೆಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ತೀರಾ ಹಿಂದಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ತೇವೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಅವ ಇವ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರವು ದಲಿತರನ್ನು ದಲಿತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕು ವಿನಃ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೀವು ಎಂದು ಮೇನ್ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬಾರ್ದು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊರತು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಗುವಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೀರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಿರ್ಚಾಡಿನೇ ಅದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯಹರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಆ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾನೂನು ಸೌ ಸೌಲ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ಏನು ಸ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂಥ ಭಯ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ದಲಿತರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಣಪಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಜಮೀನಿ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಿರಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಮನ್ನ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಡಿ ಸಿ ಮನ್ನ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬಗಾರ ಮುಕ್ಕಂ ಕಾನೂನಿಂದ ನಾವು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲಾದರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೀವು ಯಾಕೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ದಲಿತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡೋದಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕತ್ತು ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ದಲಿತರು ದಲಿತರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತೊಗೊಂಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಲಿತ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯುವಕರು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವಕರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಳು ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ